Hey, what's up, guys? 안녕하세요, 피플 민석입니다. 자, 이번 시간에는 여러분들이 많이 궁금해하는 허벅지 밑에 살 그리고 엉덩이를 위로 올리는 방법을 알려드릴게요. 간단하게 허벅지 뒤쪽 운동인데 생각보다 여자분들이 많이 안 하시더라고요 레그 컬만 하시는데 그두 개의 차이점을 제가 좀 알려드릴게요 레그 컬 같은 동작 같은 경우에는 이렇게 몸에 가깝게 당기는 단축성이 주된 운동이에요 근데 반면에 스티프 데드리프트 같은 동작 같은 경우에는 늘어날 때 힘을 많이 주는 신전성 운동입니다 그래서 운동은 크게 단축할 때 힘을 많이 쓰는 운동이 있고 늘릴 때 신전할 때 힘을 많이 쓰는 운동이 있습니다 이두 가지를 여러분이 이해를 하셔야 내가 원하는 몸의 라인을 만들 수가 있어요 그래서 오늘 하체 운동의 대표적인 신전성 운동 원레그 데드리프트를 좀 알려드릴 거예요 크게 신전성 운동은 스티프 데드리프트랑 원레그 데드리프트가 있는데 두 개의 차이가 뭐냐면 스티프 데드리프트 같은 경우에 양쪽 다리를 지면에 딱 지탱한 상태에서 쭉 내리면서 엉덩이를 뒤로 빼면서 햄스트링을 늘려주는 동작이에요 사실 양쪽 다리를 쓰기 때문에 고중량을 쓸수 있어서 초반에 굉장히 많은 힘을 주면서 빠르게 햄스트링을 잡아주고 여기 엉덩이 밑에 라인을 갈라주는데 정말 도움이 많이, 많이 되는 동작입니다 네, 이번 시간에는 스티프 데드리프트 말고 원 레그 스티프 데드리프트라고 한쪽 다리씩 하는 방법을 알려드릴 겁니다 그 이유가 뭐냐면 한쪽 다리씩 하게 되면 양쪽 다리를 하는 것보다 가동 범위가 더 늘어나요 그래서 엉덩이를 더 밑에까지 자극할 수 있고 그 말은 엉덩이를 더 위로 올릴 수 있다는 장점이 있습니다 할때 중요한 건이 코어의 중립이에요 쭉 내릴 때 내려볼게요 내렸을 때이 골반의 위치가 만약에 옆으로 틀어지게 되면 허벅지가 바깥쪽만 쓰이게 됩니다 근데 허벅지가 안쪽이 원래 약하거든요 그래서 항상 중립을 잡아서 햄스트링을 다 늘릴 수 있도록 그렇죠 쭉 올리고 그렇죠 자, 또 포인트는 이 디딘 다리가 반대쪽 다리가 최대한 높이 올라갈수록 여기 햄스트링이 높이까지 쓸수 있어요 그렇죠 쭉 내렸다가 그렇지 그렇죠 이렇게 내가 햄스트링이랑 종아리가 쭉 늘어난다는 느낌 그리고 이거 잘 하시면 은 여기 위에 힘이 빡 들어가는 게 느껴져요 쭉 그렇죠. 스트레칭을 하고 쭉 올리고 그렇죠 내리고 그렇죠 그리고 지금 모델님이 잘하는데 그쪽 내렸을 때이 덤벨의 무게가 다리에 최대한 붙어 있어야 돼요 만약에 이렇게 너무 떨어지게 되면 햄스트링보다는 등으로 넘어갑니다 덤벨로 이렇게 하셨다면 여러분들이 어느 정도 숙련자가 됐으면 중량을 올리셔야 되는데 그때는 덤벨의 무게가 올라가면 전완근이 털리거나 허리가 아플 수가 있어요 그때는 스미스 머신 원레그 데드리프트를 저는 추천드리고 있습니다 그 자세까지 알려드릴게요 한번 해볼게요 할때 포인트는 들고 있는 바가 무조건 허벅지에 거의 스치면서 내려갈 정도로 가야 돼요 모든 웨이트 트레이닝의 핵심은 무게 중심이 내 몸에 가깝게 그렇죠 올라왔다가 세 그렇지 쭉 올라왔다가 네또 여기서 포인트가 뭐냐면 이걸 할때 허벅지 뒤보다 허벅지가 아프다는 분들이 있는데 그분들을 한번 해볼게요 쭉 했을 때 골반의 높이가 이렇게 내려가 있는 분들이 그렇게 많이 느껴요 이렇게 되면 스쿼트처럼 허벅지가 많이 씁니다 이게 아니라 그렇죠 이렇게 그렇죠 중심 자체가 앞으로 넘어가 있어야 햄스트링이 늘어나요 그래서 다리를 무릎을 너무 구부리지 말고 내 몸이 앞으로 쏠린다는 느낌으로 그렇죠 그렇죠 그래야 햄스트링이 많이 늘어납니다 그리고 또 많이 하는 실수가 올릴 때도 천천히 올리는데 이거는 늘릴 때 운동이라고 했잖아요 올렸으면 내릴 때훅 내려야 돼 그렇지 늘릴 때 천천히 쭉 스트레칭 해주고 올릴 때는 빠르게 무조건 천천히 한다고 좋은 게 아니에요 내가 타겟하는 부위를 단축을 빠르게 하는 것도 하나의 운동 방법이기 때문에 내릴 때훅 그렇죠 디딘 다리를 늘려주고 이쪽 다리를 내려주면서 늘려주고 어, 허벅지 뒤를 타겟하는 날은 이걸 메인 운동으로 두셔야 돼요 그래서 스쿼트 하기 전에 햄스트링을 먼저 하고 그 다음에 스쿼트를 넣으시면 어, 특히나 여성분들 같은 경우에는 앞뒤 밸런스가 안 맞아서 허벅지가 너무 두꺼운 게 고민이신 분들은 이것부터 하시는 게 좋습니다 남자분들도 햄스트링 운동을 해주셔야 우리가 스쿼트 할때 중량을 되게 많이 쓰거든요 이 기랑근이라고 해요 앞쪽 대퇴근이 강한 만큼 허벅지 뒤에도 강해줘야 앞뒤 밸런스가 맞아서 허벅지 라인도 생기고 중량도 칠수 있으니까 오늘 알려드린 햄스트링 운동은 남자 여자 포함해서 다 운동을 꼭 루틴에 넣어서 해보시기 바라겠습니다 네 이번 시간에 저희가 준비한 영상은 여기까지고요 영상을 보시고 도움이 되신 분들은 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다 Thank you guys Thank you guys